バカたりでかい声出すなや坊ちゃんが怖がるじゃろうがだってさっきおむつ変えたばっかりなのにもううんこしてるんですよ元気な証拠じゃええからまた変えたらんかいおービルビルーパー<笑>なんでじゃ頭がそばにおったら泣きやむもんも泣きやまんでしょうがそれはどういう意味じゃ悪いああもううるせえな邪魔だからどっか行っててくださいよ踊れ頭に向かってその口の聞き方は何なら死後するでなんじゃ少し慣れてきよったじゃないのこんだけしょっちゅうやらされてたらもうああはいはい終わりよーしちくしょうなんで泣くんだよすまねえなゆうた<笑>ほうやっぱり兄貴のところが一番落ち着くんかのどうだかな本当はこいつも母親の腕に抱かれたがっているはずだあその兄貴はるかさんのことじゃがああ実はゆうべお前から話を聞いた後すぐにスナック清見に行ったんだキヨちゃんなんて言うとりましたそれがあいにく不在でな会えなかったなんじゃそうだったんですかいその代わり書き置きがしてあったなんて書いてあったんです俺と二人で話したいってことだった今日の夕方ロープウェイを登った先で待ち合わせだそうですかわしらと同じでキヨちゃんもこれ以上は隠しきれないと思うとったみたいじゃけえの何自分はうまくやってたみたいに言ってんすか頭の場合最初からバレバレだったじゃないですかバカたれそがなことなおい現に兄貴だって昨夜までは全然気づいたらせんかったじゃろいや割と最初から分かっていたぜお前はすぐに顔に出るからな腹の中が読めねって意味じゃハルトの方が役者は上だなそそんなちょっと待って使わさよ兄貴<笑> Glad to see we're all getting along. I still have time before my meeting with Kiyomi. Maybe I'll check around town. Hello, everybody, and welcome back to another episode of Let's Play Yakuza 6 on the last episode. Nagumo finally opened up to us about who, the people who know Haruka and how she was related to Onomichi. Turns out she's been here for quite a while and most of the people knew about her. But they were trying to keep、um, her being here a secret for her own good because she was trying to, you know, escape the public life of, a, life of an idol that she left behind. So basically, it's just a bunch of good people who were trying to、uh, protect her. But now we know that she was definitely here for certain, and we need to talk to Kiyomi about it. But we still have some time, as Kiryu said, so. How about we see what's going on around town, including. This kerfuffle right here. Hmm? <laughs>
何見てんだおっさんよ消えろや何があったか知らねえがもう十分だその辺にしておけ<笑>なんだこいつ知らん顔してりゃよかったのにや正気か<笑>大丈夫かお前ダメだおっさん,ん逃げてくれこ,こいつらはもう押せトロクセオヤジミテルタムカツイテショーガネンダーオマエラはナンナンダーオレラはなジャスティスだよジャスティスボクはジャスティスのコーメオサワナノルヒツヨネゾドーセスグアノヨイキデジャスティス的に回したらどうなるかお前知れや huh. That's a name I haven't heard about in a while. Seems like that guy was right. You are actually kind of strong, but、uh, not strong enough. At least to defeat me. God, what is it with you punts saying that I'm old? I'm like 48. That's barely old at all. Jesus. The definition of old is getting younger and younger, despite the age rating of people、uh, going up over time. It's kind of messed up. Like, I'm 20 right now and I feel old. That's got there. Oh, my, Tateruka. Nigate crete. It done on his eye. Sugena, oh, sir. Ishani miss it over your soda. So they are. ここ。追っ手が来たら面倒だとりあえずこいつを移動させるぞあはいうちらがたまり場にしてる店があるんでそこに連れて行きましょうわかった What the hell's up with these justice guys? What's their story? まさかこんなところがアジトとはな俺の妹がバイトしてるんですマスターもいい人で友達になりましてお前らと友達になった覚えはねえよ勝手に人の店をたまり場にしやがってあのキリュウさんすみません兄たちがご迷惑をおかけしてるみたいで兄ちゃん私ジョーさんに痛み止め買ってくるよああ頼むあのキリュウさんでしたよね改めまして俺はマサオって言いますジョーさんいやジョージマさんとは同じ小学校で俺が1年の時ジョージマさんは6年でした俺らにとってジョーさんは伝説的な不良でそれがこの間何年ぶりかで尾道に戻ってきたんですそん時はもう町中の悪ガキどもが浮かれて大騒ぎでしたよジョーさんは東京まで行って名を挙げたすげえ人なんですカムロ町でジャスティスっていうでかい組織を作った幹部の一人ですから何わかってますさっきジョーさんを襲ってた連中もジャスティスだって言いたいんですよね俺らもまだ詳しくは聞いてないんですけどジョーさんどうも組織からきれいに抜けられなかったみたいなんですそれでジャスティスのメンバーが何十人もジョーさんにけじめつけようと来てるらしくてわざわざカムロ町から追ってきてるのか俺もこの間カムロ町でそいつらを見かけたが一体何なんだそのジャスティスって連中はそっかあんたカムロ町から来た人なのかさっきは助かったあんたがあそこに居合わせなかったら今頃どうなってたかわからないあんたは命の恩人だけど
俺を助けたせいであんた自身がちょっとまずいことになると思う、うん、あんたも連中にジャスティスに目をつけられちまった。なんだって桐生さん、カムロ町で孔明とああ、会って少し話をした。そうか、その孔明はジャスティスの参謀役、リーダーの岡田って男の右腕みたいなやつさ。ああ、そいつも孔明と一緒にいたな。確か、レインメーカーと呼ばれてるとか。金の雨を降らせる男。今じゃカムロ町の若者のカリスマだあいつを慕って暴れたい若者がゾロゾロ集結して一大勢力になってるそれが今のジャスティスだでも俺らが始めた頃のジャスティスはあんな組織じゃなかったんだ途中でいろいろあってね岡田もジャスティスも変わっちまった今じゃただのギャングチームだよそれでお前はジャスティスを抜けたわけかまあねいくらなんでも尾道までは追っても来ないと思ってたけど俺が甘かった<笑>非通知でかけてきてる多分さっきの連中からだジョーだああ分かってるよ違うさっきのおっさんは無関係の通りすがりだジャスティスのことも何も知らない何おいちょっと待てジョーさんやつらお前の妹をさらって妹ってえっ幸子が嘘でしょ無事に返してほしければ桐生さんを連れてこいってえっ分かったやつらのところに案内しろ今の状況分かってんだろう奴らのところに案内しろって言うけど相手はジャスティスだ100人以上いるかもしれない押されたっておかしくないぜ相手が10人なら助けに行って100人なら助けに行かないのかお前は俺はそんな惰性基準で判断はしねえ女を人質に取る連中が気に食わねえから行くだけだ俺仲間集めてきます地元の悪ガキ連中集められるだけはっきり言ってやつらは日本で最大のギャングだぞそこまでちゃんと分かってんのか相手が最大のギャングだからとかそんなダセい基準で判断するのは俺も嫌っす<笑>巻き込んでしまって本当にすまないそして今までダセいこと言ってすまなかった桐生さんやお前の言葉で目が覚めたよサチコを助けに行くみんな俺に力を貸してくれおうすぐに仲間を集めるんで桐生さんも準備できたら俺に声かけてもらえますかわかった<笑> The Rainmaker, huh? Well, I know a little bit about rainmaking money Considering Yakuza Zero was a thing that happened I'm pretty sure I could do it a whole lot, a lot better than he can. I have a funny feeling I know what we're about to get into, and I've been looking forward to it. Let's go! Let's do this, Joe! Time to make some heads roll. Yeah, でもこっちも頭数は揃いました数では劣るけどやり方次第ではなんとかなるかもこの喧嘩は俺たちの喧嘩です桐生さんはなるべく巻き込みたくない正直うちらは寄せ集めのチームなんで全然統率が取れていないんですこのまま真正面から作戦なくぶつかっても多分返り討ちに遭ってしまうだから桐生さんには俺たちのリーダーとして監督みたいな感じで采配を振るってほしい采配ええ戦況を見て俺たちにどうしたらいいのか指示を送ってくれませんか普段はあまりやらないが
分かったジャスティスはお前の敵だお前の手で蹴りをつけろよーしそれじゃあ行くぞサチコを奴らから取り戻す絶対勝つぞ Let's do this thing Please tell me it's gonna give me a tutorial. I really could use a tutorial about how to control this right now. Let's start this clan war. Holy shit, this is a gauntlet and a half. Finally, we can now do our clan creator battles. Welcome to the clan creator and the corruption of justice. Clan battles are large scale fights pitting Kiryu and the members of his clan against the evil justice. You are the clan commander. It's up to you to issue orders to the numerous unique members of your clan and lead them to victory. Build your clan. The city is full of people willing to fight for your cause. Recruit, strengthen, and raise your clan to greatness. Okay, there's a few pages here. Okay, fulfill the victory conditions. Wipe out the enemies or defeat the boss in order to fulfill the victory conditions displayed at the top left. If you can do this in time, you win. Keep an eye on your remaining enemies and choke points and crush them. Okay, deploy your clan. Select clan members and press the X button to deploy them. This consumes your deployment gauge, so watch the cost of each member closely. Clan members deployed at the cursor, which you can move around with the left stick. Okay, right, got it. Soldiers and leaders. Um, low cost options. Soldiers. You can deploy up to a hundred soldiers. Soldiers have fairly low combat ability. There are five soldier types to choose from. Turn the, p turn the page for more on that. Holy shit, there's a lot. Once again, Yakuza with its ridiculously in-depth mini-games. Alright, high cost option. Leaders. High cost equals higher combat ability. You can only deploy one of each leader at a time. They can turn the tide with more powerful skills. Give them orders after you deploy them. Okay, so, soldier types. There are brawlers, well balanced. Gunners, capable of long range attacks. Heavies, damage sponges with high health. Rushers, offensive soldiers with high attack. Uh, grenadiers, lobs grenades for damage over an area. Holy shit, that seems a bit overkill. Uh, controlling leaders, activate a skill when the gauge is full. The gauge resets after the skill is used. The gauge speed is affected by the skill. Um... Press X for movement, move leaders towards the cursor. So basically I have more control over leaders than general soldiers. Okay, uh, camera movement. Press square to instantly move camera to selected leader. When a leader goes down and his health reaches zero, he goes into recovery. When the recovery gauge is full, he can be redeployed. Okay, okay. Uh, deploy or die. If you only deploy one clan member at clan member at a time, you'll find yourself on the path to defeat. Give the deployment gauge time to fill up a little, so you can deploy multiple members at a time. Use the leader skills. These are your best moves for now. Focus on Joe's powerful skill, the ultimate drop kicker. When you can't seem to win, give it a try. All right. Okay, this is gonna take some getting used to. Holy shit. Um. Right. Let's give this a go. So, D-pad to select. So, I can do one, two, three, four, five, six. Okay, okay. And then I can move forward. Then I can deploy a leader, Essence of Healing. So, I got a healer. Okay, okay. Right, I understand. I get this. Uh, let's deploy Joe. So I can press triangle to... Okay, okay, I'm understanding how this works. Uh, let's get another thing. Uh, Joe, right, so you move over here. And use your ultimate dropkick ability. Holy shit, that was cool. Okay, okay. I get this, and then I can... Oh, I can deploy, I can deploy multiple people, right, okay, not just, well, when I say multiple people, I mean more, you know, um, more, uh, leaders, I thought it was just, I thought it was just one leader at a time, but it doesn't seem like that's the case. Okay. Sweet.
I think I did pretty okay. It's going to get way more hectic than this, I can already tell. Okay, then our leaders gain experience points, and they level up, which will probably increase their stats and stuff. And stuff. Nice. Arakata katazuita na. Kiryu san, nice saihaisu. Temera.俺らに手出して、ただで済むと思ってんのか。ジャスティスを知らねえわけじゃねえよな。何千もの兵隊がいるんだ。勝てる相手じゃねえんだぞ。こっちは上から直々に命令されてんだ。てめえら、ぶっ
その命令を無視したってことかまあまあまあ別にいいんじゃねえか組織から足を抜けるにはそれなりの代償がつきもんだそれはジョーがジャスティスの創設メンバーだからって例外じゃねえジャスティスは一応巨大組織だ締めるとこは締めねえと下に示しがつかねえだろまあ確かになでちょっとした問題が起きたってのは何だ結論から言うとジョーがうちが送り込んだ部隊を返り討ちにしました何ジョーはうちを抜けた後故郷の尾道に向かったんですがどうもそこで地元の仲間たちがジョーの助けに入ったようでちょっとした問題じゃないなコウメ大失態だジャスティスの看板に泥を塗りやがってよも申し訳ない矢野あこれは軍資金だすまないが尾道へ行ってくれなんだよまた俺かまあいいけどよその代わり余った金は俺の財布に入れさせてもらうからな勝手にしろただし六強人として当然失敗は許されないしくじって帰ってきやがったらたっぷりお仕置きしてやるからないやしくじったら帰ってくる席なんかねえぞそれがジャスティスのルールだろふっ<笑>分かってんだようるせえなくだらねえ心配すんなよバカ野郎さーてじゃあ荷造りでもするかね旅行ガイドも買っとくかやってくれたなジョー新しいチームを結成するああジャスティスはきっと六強人を俺たちのもとに仕向けてくるに違いねえあいつらに対抗するにはうちもそれなりの人数を集めてチームを作る必要があるよしジョーさんをリーダーにした新チームジャスティスよりでかいチームにしましょういやリーダーは俺じゃないえじゃあ誰がキリュウさん俺たちのリーダーになってもらえないか俺がああジャスティスはでかいチームだ対抗するにはうちもでかい組織にする必要があるだが俺は管理とか人を束ねるとかが大の苦手でねそんな俺が少なくとも今の俺が上に立ってもチームはまとまらねえと思うんだジャスティスに勝つにはキリュウさんの力がどうしても必要なんだ頼む力を貸してくれお前の気持ちは分かっただが俺には他にやることがある俺男としてけじめをつけたいんだそれにあいつの岡田の目を覚まさせたいあいつは俺の大切な親友なんだ道を外しちまったあいつを放っておけないんだよ道を外した親友か分かったよ協力してやるだから頭を上げろ桐生さんありがとう改めてよろしくよろしくお願いしますあところでチーム名は何にしましょうかねジャスティスみたいな英語っぽいのがいいですかねチーム名チームを作るんだからまずはチーム名を決めるのが普通でしょクールな感じがいいっすねジャスティスみたいな英語っぽいのがいいっすかねそうだないやそこはリーダーに決めてもらおう俺がはいキリュウさんがリーダーだからそれがわかる感じだとなおいいかもな頭文字の K を取って K2016 とか桐生維新軍ちょっと古臭いなうん俺の名前が入ってるチーム名桐生会なんてどうだき桐生会なんだなんだ組織といったら大体組とか会とかだろうま、まあそりゃそうっすけどなんかヤクザみたいだないやいいんじゃないかリーダーが決めたことだ気流会をここに結成しましょう絶対にジャスティスを倒すそして
俺たちのホームである尾道や仲間たちを守って岡田の目を覚まさせるさあやってやるぜ<笑>やれやれでリーダーになるのは分かったが具体的に俺は何をすればいいんだ桐生さんにはこの前の時みたいに戦いの時に采配を振るってほしいんですそれと桐生会をうまくまとめてほしいうまくまとめるはい今はまだそんなにメンバーいないけどこれからどんどん増えていくと思いますそうなるとただでさえ若い連中の寄せ集めだし統率が取れなくなるっしょ桐生さんには年の子を生かしていい感じにチームを組織としてまとめてほしいんだおいおい丸投げもいいとこだな多分俺の所属していた組織と似た感じの構成になっちまうぞそれでもいいのかええ何でもいいっすよっていうか桐生さんどんな会社に勤めてたんすか<笑>それは企業秘密だほうまあいいやじゃあそんな感じで桐生さんの会社風にお願いします出撃やチームの編成をしたい時には俺に声をかけてください桐生さんあのこの前は助けていただいてありがとうございました気にするな無事でよかったなはいあのうちの兄たちが無理やり巻き込んでしまったみたいですみませんああまあ仕方ない引き受けちまった以上なんとかするさだが若い連中のチーム束ねるなんて初めてだからなまずは仲間をどう増やすかああそれならマスターが詳しいかもマスターは昔悪だった時に大きなチームのリーダーだったんですよほう経験者かねっマスターサチコお前まで人聞きの悪いことを営業妨害で訴えるぞたくキリュウさんがチームに仲間を増やしたいけどどうしたらいいかって仲間<笑>そんなの簡単よガツンと一発殴っちまえばいいんだ殴るええこの辺には生きがっている若い連中ってのがちらほらいるんですよ田舎の悪いところでねそいつらは自分が最強だと思い込んで強いやつと戦いたがってるだからキリュウさんがバーンとそいつら叩きのめして強さを示せばきっとホイホイついてきますよえそれはちょっとやばすぎるんじゃキリュウさん喧嘩めちゃくちゃ強いでしょうある程度喧嘩慣れしてれば戦わなくてもわかる戦いに飢えてる連中であんたを見て血が騒がないやつはいませんよそうか自分ではわからんがそうですって現に俺もちょっとねえー、マスターやめてくださいよ冗談だってま試してみるといいですよ街をぶらついてりゃ出くわすと思いますからわかった Oh boy! Just add more to the pile of responsibilities that we've got. You know, finding Haruto's dad, managing a baseball team, helping out with the fishing, we got the cat cafe back in Kamurocho, we got our gym membership. Let's just manage a gang on top of all that, it's fine. Okay, scouting new recruits. Onamichi's brimming with bloodthirsty punts. <laughs> you got that right. Fods and hooligans who will challenge you to a fight if you approach them. If you can be successful and put these brutes in their place, They will come to respect Kiryu's power and may just offer to join his clan. Be proactive in asserting your dominance over the city, challenging the strong, and making the Kiryu clan a name to be recognized in the streets. I'm a little bit disappointed I didn't get to name my own clan. I was thinking up of name ideas in my head. But solving problems with my fists! I can do that! It's almost time for my meeting with Kiyomi. We're supposed to meet at the top of the ropeway. I should head to the station. Yeah, I think uh, we're going to put out a rain check on that for now. Uh, I was going to end the episode, but uh, I'm kind of hoping that Saigo would send me a message. No, um, I'll do that later. Saigo, you're going to send me a message. Saigo, you're going to send me a message. 
つの間に俺のアドレスを知ったんだまあいい時間を見つけて待ってるっていう場所に行ってみるか Probably wants to fight me again, but、uh, as I was saying, let's see if we can fight a guy before we end the episode off. Damn it, I thought you were a punk looking for a fight, but I guess not. Aha! Now you look like a punk ass kid wanting your ass beat. Huh? <laughs> Stop calling me old, for God's sake! It's not even true! God, it reminds me of these guys back from where I used to live a long time ago who would try to act all cool and tough in an area filled with old people. It's like, who are you trying to impress? The elderly? The elderly don't care about your baggy jeans and your sideways caps, guys. Sorry, got a little bit personal there for a second. Yeah, let's just finish this. Huh. It's really that easy. Well, how about the apples? And yeah, I, I guess that's it. Okay. Well, sweet. That's actually going to be it for this episode.、Um, I got a lot of work to do in between episodes. Jesus Christ, I've got to manage the baseball team. We've got to do that storyline. We've still got the fishing storyline. Then we've got this clan creator storyline, which basically is very similar to the storyline involving the real estate missions in Yakuza Zero. But、uh, yeah, those six lunatics. I'll be sure to talk about them in much more in depth at a later date because、uh, there's some interesting trivia behind them. But、uh, for now, if you like this episode, remember to like, comment, share, subscribe, all that fun junk, and I'll see you guys next time. I'm going to see if I can recruit some more people in the meantime. See you guys then.